nous continuons euh, notre travail et, évidemment comme dans toutes les négociations nous sommes euh, dans la normalité et la normalité euh, ce qui est normal dans chaque négociation c'est le débat et le débat est fait aussi partie de la démocratie donc euh, actuellement nous avons euh, un grand débat, euh, tous les Libyens euh, se posent la question euh, comment ça va se passer, quels sont les éléments qu'il y aura dans l'accord. Nous le prenons euh, comme un signe de la vitalité de la société libyenne, euh, comme un signe aussi positif, et nous espérons que finalement euh, tout le monde sera euh, prêt à, à, à se trouver euh, dans ce point euh, à mi-chemin entre les différentes positions et que nous allons euh, continuer sur, sur la base de ces consensus dont je vous ai parlé et récemment. Ce qui ne marchera pas, c'est l'idée euh, de... Euh, un processus où il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ça ne sera pas le cas. Là-bas, dans, dans, dans un résultat qui bénéficie quelques-uns mais ne bénéficie pas les autres, euh, ça ne marchera pas avec, euh, avec nous. Donc, euh, nous espérons que tout le monde va comprendre aussi que euh, c'est seulement à travers un esprit de réconciliation, un esprit euh, de consensus et d'équilibre que euh, cet accord euh, aura lié euh, finalement. Et nous devons le faire pour construire de la confiance. C'est un élément vital. Et, et encore aujourd'hui, après un an euh, de négociation, nous pensons qu'il euh, est très important pour le parti de continuer à investir euh, en la dans la construction euh, des confiances. Et sans cette confiance, il n'y aura pas la conviction euh, qu'ils peuvent partager le pouvoir, partager l'avenir euh, du pays. Et sans cette confiance, il n'y aura pas la flexibilité que cette négociation exige pour réussir. Vous allez me poser la question sans doute, quels sont les éléments de ces débats Bon, c est, c est, ça affecte la substance, mais ça affecte également la procédure. Il y a beaucoup de, de, de gens qui sont, soit qui suivent le dialogue ou qui sont impliqués dans le dialogue, qui pensent euh, euh, qu'on ne devrait pas avoir euh, de changements sur les textes euh, originels. Euh, et il y a d'autres qui pensent que le changement euh, doit se faire pour inclure euh, la vision de tout le monde. Bon, nous sommes en train de, de réfléchir euh, et nous, nous sommes en train de euh, proposer quelques suggestions. Et je pense que sur la procédure, euh, il y aura des, des idées, il y aura des formules qui pourraient nous permettre peut-être, on verra dans, dans les prochains heures, euh, aussi de euh, surmonter ces débats, au moins en ce qui concerne euh, la, la procédure. Pour la substance, je crois que euh, les parties ne sont pas si loin, les éléments... Euh, les nouveaux éléments de dernières aires de négociation, euh, nous croyons que euh, sont, euh, sont, ne, ne changent pas en essence euh, ce qu'on euh, a proposé jusqu'au présent. Donc je ne crois que du point de vue de la, de la euh, substance, euh, il y aura des grands problèmes. Donc euh, nous continuons à appeler les partis à retourner sur Srilat. Comme vous le savez bien, aujourd'hui, euh, ils doivent euh, continuer leur travail parce qu'ils n'ont pas euh, ni euh, à Tobruk ni à Tripoli euh, parvenu à la conclusion de venir. Mais euh, nous pensons, nous espérons encore que la conclusion de ces débats sera positive et que le parti sera de, de retour. Nous sommes dans un moment normal 
which is the usual process in uh, any such negotiations like the ones we are having here in Eskirat. So we have a big debate and, and this debate reflects uh, the interest of the parties of uh, getting the best uh, possible agreement. It reflects the diversity of views in, in Libya and uh, this is a debate where people are exchanging words. So uh, from this point of view we see there's a positive debate. Uh, uh, they are not shooting, they are uh, each one expressing their views. So let uh, uh, leave them uh, continue this way and let uh, uh, leave them um, participate in the debate. I think uh, uh, the closer we are to the possibility of a final agreement, the more we will see tough positions, we will be strong views expressed uh, by the different actors. It doesn't mean uh, we will not uh, uh, reach an agreement. It couldn't be the first time that uh, uh, we have people uh, um, expressing uh, huge difficulties to be part of a process and people that finally uh, are uh, present uh, in, in the final signing. This uh, proposal we have presented is a proposal that should not have winners and losers. If someone is thinking that uh, there will be clear winners and clear losers, uh, someone, uh, uh, th this person wouldn't be understanding what we are trying to do. We will uh, work on an agreement that respects the principle of uh, consensus, the principles of uh, inclusion and balance. And this is what the United Nations has been trying to do and will continue to, to do. Now, um, there is uh, still a lack of trust between the parties, uh, which is uh, um, partly explaining uh, what is going on in the talks. And this is uh, this, this means difficulties uh, for uh, reaching an agreement, a final agreement. It means also difficulties for being more flexible. Uh, the, the parties have still to overcome this uh, uh, situation. They have to understand each other. Uh, each, uh, in every negotiation, each side has concerns, and these concerns uh, uh, have to be taken into account by each one. They have tried to understand each other. This will build trust and this will build also a more uh, flexible uh, approach. The debate uh, today is uh, based on uh, elements of procedure and elements of substance. Uh, let me enhance the first ones, whether uh, the text uh, should be changed, should not be changed. Uh, we understand the positions of each one. Uh, uh, of those who signed in July, those who want to join now and have uh, uh, remarks. Um, I think from the point of view of substance, and at this stage I think all of you are aware of the different ideas, the parties are not that far. So um, I'm not too worried about uh, the substance. I think uh, uh, this, uh, the, the, the gap is, is not that big, so uh, should be uh, easy to bridge it. Uh, from the point of view of substance, we are also reflecting on, on different ideas and we believe uh, we have uh, also uh, seen before uh, differences uh, of criteria on, on some procedural aspects and it was always possible to reach a solution, to find a formula to, to accommodate uh, the different views and we still hope that uh, this uh, will be uh, the case. What I would like to enhance once again is that Libyans uh, have to look around. They should not stay uh, looking inside each other uh, and uh, these uh, points around uh, the articles or uh, uh, around the <coughs> different proposals. What is important is that there is many people suffering in Libya and, and these people are really um, hoping that 
there will be a solution. And also uh, the international community is expecting the Libyans uh, to solve their differences uh, because uh, there is uh, terrorism, <coughs> there is uh, migration mafias, uh, there are many problems uh, uh, that are affecting Libya, but also the international community. So we all hope uh, that Libyans uh, will understand this and we all hope that uh, this debate that they are having uh, today uh, in different uh, parts of Libya will be solved positively and that uh, all of them will be back to Sirat to finalize uh, our work, to discuss the government and hopefully to sign before the 20th of September.